わしにそのお主の写真集を貸してもらいたい。なじま、お主たちにこの場合にはお引き取り願いたい。ええおいおいおいこれちょっとどういうことですかどういうことですかえあれ帰らこれはすべて品軍どもの捕虜かいえ。他に品軍人どもをかくまった民間人もおります。おちょっと閣下少し笑ってみてはいかがでしょうか。いやーいいですね。入っております。Thank、you
全部进入伏击区，三营已到达指定地点，截断了鬼子退路。大仙儿的，是。你没死啊？没有，是八路军把我给救了
要急着开枪，等鬼子进来听我命令再开枪。命令，命令。听得上命令。
别吵了。
别忘了，别忘了，孙悟空没有找到，没找着啊！喂，喂，我吃。哎，鬼子怎么往那边跑？
去个早征，晚上你在指定地点碰头，我去救老孟。不行了，去不得了。这么像棉花子一样扔扔扯扯的，赶快把以前把我崩了！别做你的大头梦了，你想想把你打死还不到时候呢。是你吗？我掩护你们，你们走。你要是不答应我，别把我这么吓了。把枪放下。你们走，我或许还能活着。你们要是不走，我就死给你们看。你们别逼我。老孙，就听他的吧，咱们撤。好，老子就答应你，你断后。我们先走，如果有活命的话，今儿晚上还在老地方碰头。
太君，扫清空，兄弟来了。的真不是时候啊！老弟，扫清空。老大，兄弟没给你丢人，老子看不清楚你。但老子能听见你的声音，你是老子的兄弟。啊！叫他们去投降，他们是老子的兄弟，他们会听老子的。哎呦，兵娃子，你给老子听着，我跟你说，这一路走来，我总是跟你吵吵闹闹的，你儿子。老子也是到了阴间，你还是要跟你吵闹的。但是你一定要原谅我。你知道我们川军，我们川军抗战是多么不容易呀、啊！在披天血地的时候，还得穿着短裤，打着草鞋，我们经历了个多少次的战斗，吃了多少的苦，又遭了多少次的敢死队当炮灰，这你不是不知道的。但是我们这么做，谁知道我们受了多少的委屈？我们这么多人都死了，死了千千万万的人，谁也不知道的。我们是很冤枉的，所以你一定要活着出去。你活着把我们的狗眼睛给带回去，带回让家里人都知道。我们这么干是为了千千万万的人。你要给我活着回去，你听见了没有？苏华
你们已经被包围了，跑不了了。你看看怎么样，李营长啊，啊，算了吧，还是让他们都回去吧。这没法教啊，都都更年精挑细选出来，怎么没法教？说你们手下当兵的都这么身单力薄，能不能再挑点身强力壮的？这压根儿就不是练大刀的料。别乱说嘛，四队长，川耗子也不是文珠子，我跟你说。少是少，有肌肉，力气不比你小。对头，你跟我比什么？来，要不要试试？嗯，照一下吧。你这山东大汉，未必就能够比得了他们。那比试比试，比试比试。这样这样这样，嗯，给我一个面子啊。您呢，就成全了孟连长，比划比划。哎，比一下比一下，是吧？啊，比一预备，预备，预备，预备，好，好，那俺可是有言在先啊，说是把孟连长的腕子掰折了，可别往这回心欺负人，我捏软柿子啊嘿嘿，对头，赵老师，您还真别这么说啊，我们孟连长可有个外号，叫做气死牛，准备好了没有？好了，预备。开始，孟家人，双枪，双枪，老孟再见，加油，双枪，你小子还真能对。站这儿，一二，双十，一二。哎，啊！哎，老孟跟火一样啊！哎，双十，哎呀，真是让大家看笑话了。哎，这四年没耍大刀了，力气都废了。哎，莫连长。您这个现在不光是气死牛啊，还气死大刀英雄。对头对头对头，孟连长，好样的！八戒，哎，你把那把刀拿我看看。啊，哦，你好，你可拿好了。可不敢动那刀刃啊！
这把刀是青儿的还是你的？这刀是俺们营长的。杀了日本鬼子，怎么还这么心呢？这是俺们营长第五把大刀，刚刚领回来，还没拿东洋鬼子小脑袋开荤呢，俺们营长就……先前那四把刀，刀刃都给砍卷了。今儿个是怎么了？好端端的，怎么想起来要看刀呢？可惜啦，这么大好刀，没有砍下过日本鬼子的脑袋。现在日本鬼子又要杀我们中国人了，政府的又真心的抗日了。我就琢磨着，像你有这么好的功夫的人，来伺候我这么一个老骨头，不值啊，是不是？娘，你不是想让俺重新回到部队吗？川军他明天就要走了，你呀、啊，跟着他们去交通大刀。我不能去。混蛋，你怕死？娘，俺是从死人堆里爬出来的，还怕死吗？俺就是放心不下你。娘知道你的心思，可是日本鬼子不让我们过安生日子。自打你给川军交大刀，我心里就想，你应该参军，跟他们走。四年了，你一直叫青儿，是营长，说明你没忘了部队。那天，你在青儿的牌位前说的话，我都听见了。你快走，跟着川军走。你好，儿啊。咱身上背着国仇家恨，你不去杀鬼子，谁替青儿和他的那些战友报仇啊？谁去保卫咱们祖宗留下的这个地盘？娘啊，俺可不是那个意思。俺认你做娘，伺候你，孝敬你，是俺心甘情愿的。俺给营长发过誓，俺得孝敬您老人家一辈子，哪儿都不能去。你这娘跟前儿，从来没说过一个不字儿啊。娘，今儿个就这一次，啊！混蛋！娘，想不到你是这么一个不懂事理的人。娘，俺不能去，俺不能离开你，娘。你是想我走了你才能去打日本人，是吧？娘，俺营长已经为国尽忠了，俺必须替营长尽孝。今天李营长他们几个四川人还央求俺呢，俺都没答应。干什么呀，娘？去啊！娘，俺不能走，俺不能去，俺不能离开你。俺要是去了，俺对不起俺们营长啊，娘。哎呦，你你真是个孝顺儿子。俺不能离开你。娘，娘，我不能离开你啊，娘！我要好好伺候你，小弟
你回去休息吧。啊，鸟，你没事吧？没事。好嘞，鸟，那您歇着啊。哎，鸟，你们慢慢走啊。哎，鸟，火箭。他是拿着自己儿子曾经杀鬼子的大刀自杀的，他为什么要寻死？因为他希望自己的儿子跟着我们川军一起上战场杀鬼子。今天，这位英雄的母亲来到了这儿，他要为我们川军将士们送行。川军独立营，马上出发去打鬼子。俺知道
，你要一定向宋寒到这儿来。你要你放心，我一定多杀鬼子，为国尽忠，替俺营长和兄弟们报仇。俺走了，我一定不会给你丢脸的。全都要，给英雄的母亲敬礼，一连敬礼，二连敬礼，三连敬礼。现在说还来得及，要不然可没有你什么好果子。那抽皮扒筋挖眼睛，那还是精的。想死，没门儿！来人，先给他鼻子里头灌点辣椒水儿。是，走，起来。你说和下属，你们该在上面就在上面，传去。
兄弟们，走好。鬼子来了！鬼子，上！鬼子，快！带着先机们往山后转移。明白。
告。你小心点儿，我和孩子等你回来。你小心点儿不能再瞎跑了，赶紧跟我走，抄小路上老花岭，那是我的地盘。你可是怎么不早说？现在还来得及，只要上老花岭，我就能保证把小鬼子甩开。老莫，嗯，带警察们转移老花岭。好，走，好，走，跟上。哎，小心点，走走，快跟上。乗りましょうか。千軍の足取りはまだ見つかっていません。包囲してから丸5日間たつ。死体一つないだと。いや、ただわらじだけしか。まさか全員崖から飛び降りたわけではない。徹底的に捜査しろ。はい。我跟着。老大们都来了，是吧？好啊，来的好
そう恐れないでしょうか。医者はいますか。不祥者がいますから。義兵隊に医者がいるはずなのでは。はい。いるわけないだろう。なぜ不祥者がこんなに多いのですか。暗くて、もう馬から落ちた人は結構いるんだ。どうぞお入りください。
总算出了口恶气，谭连长，你看见石墩子了吗？墩子真是好样的，一个通缉兵竟一口气干掉了三个鬼子。你看见他了？对呀、啊，他不是来这里传你的命令吗？谭连长，一定是你小子抗拒不折，老子毙了你！团长，团长，团长，是我。是我私自改了你的群令，让战士们死守阵地的，要毙，你就毙了我吧。什么？是你小子干的？是。你小子，你小子吃了豹子胆了，竟敢篡改军令！班长，我没你懂学问，可是我打小就明白一个道理：谁要敢打我，我非要还击他。我打不过他，我也要玩命的跟他干。小日本欺负咱，咱凭啥害怕他？一开始我们就当逃兵，逃到旧关没几天，大家又要当逃兵。就算守不住咱家乡，也要给死去的兄弟们报个仇啊！杀一个够本，杀两个咱赚了。就算是死，也过瘾了。等一下，让人家川军给咱们当炮灰
掩护咱们，我我为咱们晋水军感到丢脸。吕布有命令，全体撤守，违者就地处置。一线天了，你们看，老天爷的脸只露出一个拇指头宽，从这里穿过去，还有二里地，就到马庄了。再往前走就是沙场，我害怕，就不带你们去了。走，出发，走，快点，那你们多保重。走。走他娘的，把脚步给我放快点！今天中午之前必须赶到旧关车站，上火车，直奔太原，快！是川军，报告长官，我们是川军独立团前哨的，奉命增援马村右翼阵地。请问你们是哪个部队的？你瞎了眼了，没看出老子是严长官的晋绥军？哦，哎，那你们是从左翼阵地撤下来的吗？哪那么多废话呀？没看见你们挡路了吗？啊！赶快让开，让俺们先过去。不是，马村阵地是什么？还没有。马上通告你们长官，让开路，让开！老哎，不是，等等等，这没失守，你们撤什么呀？马上让开路！发什么有功力了吧？谁人持棒火急，交上，别看你们让，上前线的，卖命的，休给当逃兵的让路！少他妈啰嗦！耽误了上峰的命令，连你们长官都治不了，兜着走！哎，长官，想快息怒啊！我们也做不了主，这样，我们去问问我们长官，应该行不行？哼，看你小子还识相，去吧，老子候着。好,好，来走走走。那到处一趟，你们看到他们手上那些武器没有？看到，看到。武器再好，我们也不能复制些逃兵的软弹呐。林可不上前线，也不能给他们让路。碰头啊！衣服没换成，枪也没换成，现在可以逃兵让路，这是俺们的事哦。就，站长，你干什么？先等等看吧。哎呀，你们听我好好说完。我是打算把那个弹管子给他毙了，把他们手上的武器给他抢过来。好。班长，这可不是小事啊。这个是软弹了。别
，干的也好，多一份武器就多一份大任。哎，咱干吧，山西人也不是吃素的，干脆直接向他们告知他。哎，不行不行不行，咱不能硬来。这样，我去稳住他们。林茂，啊，一会儿你躲在暗处，一想开了。我敢想，他是中国人。他是逃兵，本来就应该死。万一我悄悄灌醉下来，就说是我开的枪。记住了，一定要准，一枪毙命。哎，好。报告长官，我们长官同意了，可以给你们让路，让你们先走。让路。排成一路纵队，走。息怒，长官息怒！你看，又不是我下的命令，是他们自己要举枪的，我也不知道怎么回事啊！我说，你们怎么回事啊？说的好好的，这可是友军，都给我全放下！转了你们了，吃了包子打了，当了逃兵，拿着武器也没用，要想活命，把武器扔下！老子们拿着铁人就打鬼子，对头，祖国命民义！我怎么回事啊？想要枪就说要枪的事，别说其他的，那举着枪算怎么回事啊？想要枪，咱们可以商量嘛。商量个屁！啊，要想上，俺们着急，除非来死。我命令你，马上通报你们长官，是战后，俺要上战区司令部控告你们。哎呦，别别，快！我这就去，这就去。太简单了吧！你要欢庆胜利吗？要从川剧的，对不对？看见了吧？全是一些傻蛋，根本就没上过什么战场，瞎猫撞见死耗子，真以为鬼子是捏捏纸糊的。尤其是那女排长，光会耍嘴皮子喊口号，不挖防御洞，等鬼子炮火一下来，哼，看谁他妈没卵子！
得太轻，不是有没有卵子，是休了你们十八辈祖宗。瞎子，那你瞎子玩法？弟兄们，豁出去了，揍这老东西我偿命。
妈子，你龟儿子戏唱得好啊，就是胆小鬼，还当排长，当兵都当求不着。就是装的，就是没卵子。看看他妈谁没卵子！小子干啥去啊？哎，上！没有事。别别别！命去拼，你当土木东管，害了弟兄们又赔了两条人命，你嫌我们三百人死的还不够吗？啊！这两条人命怎么说？你说！孩子，给我们带来啥好吃哟？你摸你摸你，耳耳鼻子鼻子耳朵。哎呀，你嫂子不是老婆，狗子是太阳牌了。有的烧吧。才，胖娃儿，我李德明替你们报仇了。这两个鬼子的头，是我拿来祭奠你们的。您闭眼吧。哟。
跟鬼子的炮兵交上火了，只要一有爆炸声，敢死队就变大功告成。对，哎呀，就十分钟了。